இன்னைக்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோட லக்ஷ்மி ஆல்பா எச்சரிக்கை இது மனிதர்கள் நடமாடும் இடம் கலரி மொத்தம் நாலு படம் இது கூட ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஆனா நான் முதல்ல பார்த்த படம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை தான் காரணம் இந்த படத்துக்கு ரிவியூஸ் கொடுத்த ஹைப் இது கூட வந்து லக்ஷ்மி ஒரு படத்தையும் பார்த்தேன் இந்தியில வந்த ஏபிசிடி படத்துடைய டான்ஸ்க்கு ஒரு மரியாதை இல்ல கோ அப்பட்டமான காப்பி அப்படின்னு சொல்லவே முடியாத ஒரு தமிழ் படம் ஏன்னா அப்படிதான் டேரக்டர் எங்களெல்லாம் சொல்ல சொல்லியிருக்காரு ஒரு பயங்கரமாக டான்ஸ் ஆகிற ஒரு குட்டி பொண்ணு இந்தியா லெவலில் சாம்பியன் ஆகணும்னு துடிக்கிறாங்க அதுக்கு டான்ஸ் மாஸ்டர் பிரபுதேவா அந்த குட்டி பொண்ணுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலாக ஹெல்ப் பண்ணி எப்படி ஆல் இண்டியா லெவலில் ஃபேமஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் கதை இந்த டான்ஸை என்கரேஜ் பண்ணுறது இந்த சிங்கரை என்கரேஜ் பண்ணுறது இதெல்லாம் விஜய் டிவி கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக செஞ்சிட்ருக்க வேலை ஒருத்தர் நல்லா டான்ஸ் ஆடுறதால இந்த உலகத்துக்கு என்ன பிரோஜனம் அந்த மாதிரி டான்ஸ் ஆடி தொலைச்சா யூடியூப்ல ஒன்னா ட்ரெண்டிங் நம்பர் ஒன்னா வரலாம் ஆனா இந்த விஷயம் மக்களுக்கு தேவையா அப்படின்ற கண்ணோட்டத்தோட பாத்தீங்கன்னா அந்த டான்ஸ நிச்சயமா நீங்க வெறுப்பீங்க இந்த படம் பாக்குற கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் பொண்ணு என்னதான் நல்லா டான்ஸ் ஆனாலும் பிரபுதேவா என்னதான் அப்படி இப்படின்னு வித்தியாசமா கோச்சிங் கொடுத்தாலும் படம் பாக்குற நமக்கு நாடு இருக்கு நிறைமைக்கு இதெல்லாம் தேவையா போய் பழப்ப பாருங்கப்பா அப்படின்ற இடத்தோட தான் படத்தை பாக்குறாங்க அதுவும் படம் கிட்டத்தட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றரை மணி நேரம் கம்ப்ளீட் சீரியல் டிராமா மாதிரி போகுது டேரக்டர் ஏல் விஜய்க்கு மட்டும் என்னத்த பண்றாருன்னு தெரியல தொடர்ந்து படத்தை எடுத்து தள்ளிக்கிட்டே இருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி தியான் ஒரு படம் எடுத்தாரு அதுக்கு முன்னாடி விக்ரம் பிரபு வச்சு தியன்னமாயன் ஒரு படம் எடுத்தாரு இடையில வந்த தேவிய தவிர கிட்டத்தட்ட நிறைய மொக்க மொக்க படமா எடுத்து தள்ளிக்கிட்டே இருக்காரு அவரு மட்டும் தான் எப்படிதான் படம் எடுக்கிற பினான்சியர் வந்து படத்தை எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னே தெரியல ஏன்னா அவரும் வித்தியாசமா ஏதோ படம் எடுக்கிறன்ற பேர் எடுத்து தான் இருக்காரு ஆனா படம் பாக்குற நமக்கு சகிக்கல தயவு செஞ்சு இனிமேல்ட்டா வச்சு இது மாதிரி லைட் ஹார்டட் படம் எடுத்து எங்களை கொள்ளாதீங்க பிகாஸ் உங்களுடைய சைவத்தனமான சிந்தனை மக்களுக்கு பிடிக்கவே இல்லை அப்படின்றது தான் உண்மை ஸோ லக்ஷ்மி படம் தேராது மற்ற படங்கள் இன்னும் முழுசாக பார்க்கல ஆல்ஃபா ஒரு ஆஃப் படம் பார்த்தேன் பார்த்த வரைக்கும் உண்மையிலே நான் எதிர்பார்க்கல நல்லாவே இருக்கு அதனுடைய முழு படத்தையும் பார்த்து நெக்ஸ்ட் வீவில் கொடுக்குறேன் வெல்கம் டு தி ஷோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற படம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை உடலை வருத்தி நிலமற்று வாழும் ஏழை விவசாயிகளுக்கு இப்படம் சமர்ப்பணம் அப்படின்ற டேக்லைனோட இந்த படம் முடியுது அந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக என்னமோன்னு தெரியல அத்தனை ரிவியூஸும் இந்த படத்தை ஆஹா ஓஹோனு பாராட்டி தள்ளிட்டாங்க அவங்களாம் ஏன் அப்படி தேவையில்லாம முக்கியமா பாராட்டுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மண்ணுல பிறந்த அவங்களும் விவசாயிகளுக்காக எந்த நல்லதையுமே பண்ண முடியல நாங்களும் சுயநலமா பணத்துக்காக கிடைக்கிறத வச்சு எப்படியோ வாழ்ந்துட்டு போயிட்டு தான் இருக்கோம் அட்லீஸ்ட் விவசாயிகளுக்காக உண்மையா குரல் கொடுக்கற ஒரு சிலரையாச்சு நம்ம ஆதரிச்சு கை கொடுப்போம் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஏழாமைக்கு தான் அனைவருமே இந்த படத்தை பாராட்டுறதுக்கான முக்கிய காரணம் நிலமைங்கள் உரிமை போராடுவோம் அப்படின்ட்டு கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் கோடிக்கு மேல சொத்து மதிப்பு உள்ள ரஜினிகாந்த் இந்த டைலாக் சொல்லும் போது கொஞ்சம் கூட செல்ஃப் எடுக்கல காரணம் இந்த மனுஷன் எப்போ நிலமற்ற விவசாயிகளுக்கு போராடுனா இவர் எப்ப ஏழைகளை ஆதரிச்சாரு இவர் எப்ப விவசாயத்தை வளர்த்தாரு இவர் எப்ப டேம் கட்டினாரு சரி அப்படிதான் இல்லைனாலும் இவர் உண்மையிலே ஒரு நிலமற்ற விவசாயியா இல்லை ஏழையா அப்படின்றத ஜனங்க பாக்குறாங்க ஜனங்க இப்ப சினிமாவையும் ஒரிஜினலா உள்ள ரியாலிட்டியும் கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இங்க பாருப்பா நீ ஒரு நல்ல ஹீரோ தான் நல்ல நடிகன் தான் அவன் நடிச்சுட்டு போ ஆனா தயவு செஞ்சு இந்த விஷயம் எல்லாம் பேசாத உனக்கு அதெல்லாம் தகுதி கிடையாதுன்னு இன்டெரக்டா எல்லாருமே சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஜனங்க முன்பை போல் கண்மூடித்தனமாக சினிமாவை ரசிப்பது இல்லை யார் யார் எதாவது சொல்லணுமோ யார் யார் எதாவது செய்யணுமோ அதை அதை மட்டும் செய்யுங்க அப்படி மீறி ஏதாவது பப்ளிசிட்டிக்கு ஆ ஊனு ஸ்டண்ட் அடிச்சிங்கன்னா மக்கள் திருப்பி அடிக்க நிச்சயமா தயாரா இருக்காங்க அதற்கு பல உதாரணங்களா சமீபத்தில் நீங்க பாத்துருப்பீங்க சரி வாங்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோட கதை என்ன இந்த படத்தோட கதைய இந்த படத்தோட இயக்குனர் லிலின் பாரதியாலேயே சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒரு அரை பக்கத்து எழுதுறது கூட இந்த படத்துல கதைன்னு சொல்ற மாதிரி எதுவும் இல்ல படம் ஃபுல்லா இயற்கையான ஸ்கிரீன் பிளே நேச்சுரலான டைலாக் டெலிவரி இதை வச்சே ஒட்டுமொத்த படத்தை எழுத்துட்டு போயிருக்காரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மொத்தமா இந்த படத்தை பார்க்கும்போது ஓ இதுதான் இந்த படத்தோட கதையான நம்ம ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரி இந்த படத்தை மொத்தமா பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு ஆடியன்ஸ்க்கும் இந்த படத்தோட கதை இதுதான்னு ஒவ்வொரு விதமா தோணுது ஆனா என்ன ஒரு அதிசயம்னா படம் பார்க்குற அத்தனை ஆடியன்ஸுக்குமே இந்த படத்தோட கதை இதுதான் ஒரு நல்ல விஷயத்த தான் யோசிச்சு வச்சிருக்காங்க ஓவராலா ஒரு நல்ல மெசேஜ் தான் இந்த படம் சொல்லுது அப்படின்ற பாச
அப்படின்னு ஏதோ ஒரு வேலையை கொடுக்குறான் அந்த மாதிரி தான் இந்த மலை காடுகளுக்குள்ள வாழ்ற இந்த ஏழை மக்கள் கடைசியில கிடைச்ச வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு ஒரு கார்பரேட் கீழே யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிட்டு ஒரு செக்யூரிட்டியா வந்து உக்காருவாரு அந்த சீனோட இந்த படம் முடியும் இது விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட படமா ஒரு கடைக்குட்டி சிங்கம் மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வந்தா மிகப்பெரிய ஏமாற்று இருக்கு அந்த படம் ஒரு பணக்கார விவசாயம் பத்தியும் நல்ல விவசாயம் செஞ்சு நல்லா சம்பாதிக்கிற விவசாயிகளை பத்தின படம் இந்த படம் சிவந்தமன் ரத்தமும் வேறையும் கலந்த வலி கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில ஒரு ஏழை விவசாயிக்கு நடக்கிற வாழ்வியல் சம்பவங்கள் தான் இந்த கதை ரோடே இல்லாத ஒரு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில மழை உச்சியில ஏலக்காய் விளையுது அந்த ஏலக்காவை பயிர் பண்ற பெரிய முதலாளிகள் அங்க வேலை செய்யற தொழிலாளிகள் அவங்க பறிக்கிற அந்த ஏலக்காவை மலையிலிருந்து கீழே கொண்டு வரணும்னா மூட்டை மூட்டையா மனுஷங்க மூலமா தான் கொண்டு வரணும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் வசதியே இல்லாத ரோடே இல்லாத கடுமையான முட்பாதைகள் உள்ள வழிகள் அது மூட்டை மூட்டையா மலையிலிருந்து கீழே கொண்டு வந்து அங்கிருந்து அது பிரிச்சு வியாபாரமா போகுது நம்ம வீட்டுல சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு ஏலக்காய்க்கு பின்னாடி இப்படி ஒரு வழியும் வேதனை உள்ள ஒரு கதை இருக்கா அப்படின்னு நினைக்கும் நமக்குள்ள ஒரு சின்ன வருத்தம் தோணுது மலையில இருந்து இறக்குற அந்த மூட்டைக்கு அந்த விவசாயிகள் வாங்குற கூலி மிக மிக சொற்ப கூலி பல கிலோமீட்டர் வெயிட்டை தூக்கி நடக்கிற அந்த சுமை தூக்கிங்க கூலிய வாங்குற பணமும் நம்ம தேட்டருக்கு வெளியே விட்டுருக்க கார் பார்க்கிங் சார்ஜஸும் கிட்டத்தட்ட ஒண்ணு தான் அப்படின்னா பாத்துங்க ஒரு பக்கம் மக்கள் எந்த அளவுக்கு சொகுசா வாழறாங்க ஒரு பக்கம் மக்கள் எந்த அளவுக்கு உழைப்பையும் வேர்வையும் சிந்தியும் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வாழறாங்க அப்படின்ற டிஃபரன்சியேஷனை நல்லா இந்த படத்துல காட்டிருக்காங்க படத்துல நிறைய இடத்துல கம்யூனிஸ்ட் கொடியை காட்டுறாங்க ஆனா கம்யூனிஸ்ட தூக்கி பிடிக்கிற வசனங்கள் எங்கேயும் போகல கம்யூனிஸ்டோட கொள்கையை ஒன்லி விஷுவலா மட்டும் காமிச்சிருக்காங்க வாழ்நாள் ஃபுல்லா மூட்டை தூக்குற அந்த சுமை கூலிங்களே அந்த தொழில ரொம்ப கௌரவமா செய்யறாங்க அந்த மூட்டை தூக்கிட்டு வரும்போது வயசான ஒருத்தர் தடுமாறி கீழே விழுறாரு அப்ப கூட மத்தவங்களுக்கு உதவிக்கு வேணாம் வந்தா எனக்கு அது அவமானம் அப்படின்னு தட்டி தள்ளி அந்த மூட்டையை தூக்குற காட்சி ஒன்னு வச்சிருக்காங்க இதனால மக்களுக்கு என்ன சொல்ல வராரு இதுல என்ன சுவாரஸ்யம் இருக்கு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கவே நமக்கு ஒரு பக்குவம் வேணும் படம் ஃபுல்லா வர சீன்ஸ் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரிதான் இருக்கு படத்துல வர எல்லா சீனுமே இது மாதிரி லென்த்தியா போகுது அந்த சீன் முடியும் போது ஏதோ ஒரு விஷயத்த இன்டெரக்டா டேரக்டர் சொல்ல வராரு படத்தோட கதாநாயகனா வர அந்த விவசாயி கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சு ஒரு இடத்த வாங்குறாரு விவசாயிங்க பயிர் வைக்கும் போது மழை வந்தா இவ்வளவு சந்தோஷப்படுவாங்க அதே மழையை கொட்டி தீத்தா எந்த அளவுக்கு வயிற்றுல அடிச்சு அழுவாங்க அப்படின்றதையும் இந்த படத்துல காட்டுவாங்க இன்னைக்கு நகரத்துல எவ்வளவு மழை வந்தாலும் வேடிக்கை பாக்குற நமக்கு அதனுடைய வழியும் வேதனை நிச்சயமா புரியாது இந்த பாழா போன சனியும் பிடிச்ச மழை இப்பதான் வந்து தொலையணுமா அப்படின்ற டைலாக் இந்த படத்துல ஒரு இடத்துல வரும் நிஜமான விவசாயிகளுக்கு அந்த டைலாகோட வழி என்னன்னு புரியும் ஏன்னா இந்த மழை பல தடவை பல விவசாயிகளை சாகடிச்சிருக்கு அப்படின்றது தான் உண்மை அது பெய்தும் சாவடிக்கும் பெய்யாமலும் சாவடிக்கும் படத்துடைய ஹீரோ ஒரு ஏலக்கா மூட்டிய கம்மி விலைக்கு வாங்கி அதை கீழே எடுத்து போய் வியாபாரம் பண்ணி அதுல வர வருமானத்து மூலியமா ஒரு இடத்த வாங்கலாம்னு முடிவு பண்றாரு ஆனா அந்த மூட்டை மேல இருந்து கொண்டு வரும்போது கூட இருக்க ஒரு ஃப்ரெண்டால தவறி அந்த மலையில இருந்து விழுந்துருது அது விழும்போது ஒரு லென்த்தியான ஒரு ஷார்ட் காட்டுவாங்க நமக்கே ஒரே ஒரு ஏலக்காய் மூட்டை தான் தூள் தூளா விழும் ஆனா அந்த மூட்டையில இருந்து செதற ஒவ்வொரு ஏலக்காவும் ஏலக்காவும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது கிட்டத்தட்ட ஒரு பொற்காசுகள் மாதிரி தெரியும் ஐயோ அந்த ஏழை பாவமாச்சே இனி அவன் எப்படி அந்த இடத்த வாங்குவான் ஐயோ போச்சே போச்சேன்னு அந்த மூட்டை மலையில இருந்து ஊர்லும் போது நம்ம மனசும் ஒடிஞ்சு மலையில இருந்து ஊர்ந்து விழுற மாதிரி ஒரு சீன் அமைச்சிருப்பாங்க ஒரு சாதாரண ஒரு சீன்ஸ்லயே இப்படி ஒரு இம்பாக்ட கிரியேட் பண்ணிருக்காரு டேரக்டர் படத்துல டாப் ஆங்கிள் ஷார்ட்ஸ் இதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு சீன்ஸ் தான் வருது ஆனா அந்த அஞ்சாறு சீன்ஸும் படம் முடிஞ்சு நீங்க வெளியே வரும்போதும் உங்க மனசுல அப்படியே ஆழமா பதிஞ்சிடும் ஏன்னா கதைக்கு தேவையான காட்சி அமைப்புகள் அது படத்துடைய போட்டோகிராஃபி அவ்வளோ எக்ஸலண்டா இருக்கு மொத்தத்துல இந்தியாவில் எடுக்கப்பட்ட எந்த ஒரு சினிமா யுக்தியுமே பயன்படுத்தாத படம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை எங்கேயும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில நிஜமா நடக்கிற சம்பவங்களை யாரோ ஒளிஞ்சிருந்து மொத்த படத்தையும் எடுத்த மாதிரி தான் இந்த படமே இருக்கு இந்த படத்தை இந்த அளவுக்கு எல்லாரும் பாராட்டுறாங்கன்னா அதுதான் மிக முக்கியமான காரணம் இயக்குனர் இமயம் இயக்குனர் சிகரம் பாலு மகேந்திரனு யார் யாரோ எப்படி எப்படியோ மனிதர்களுடைய உணர்வுகளை படமா எடுத்திருந்தாலும் எந்த இயக்குனருடைய சாயலுமே எம்மி அளவும் இந்த படத்தில் இல்லை படத்துல செகண்ட் ஹாஃப்ல ரெண்டு சாங் வருது அந்த ரெண்டு சாங்கும் விஷுவலா நல்லா இருக்கு ஆனா கேட்க ரொம்ப சுமாரா தான் இருக்கு இளையராஜோட பிஜிஎம் படத்திற்கு பலம் ஆனா என்னதான் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு எல்லாரும் சொன்னாலும் எண்பதுகளிலும் தொண்ணூறுகளிலும் இளையராஜா கொடுத்த இசை மீண்டும் பிறக்க போவதில்லை அப்படின்றத மறுபடியும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு அந்த மாதிரி ஒரு தெ
எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன தான் இந்த படத்தை ப்ரமோட் பண்ணாலும் படத்தில் என்டர்டெயின்மெண்ட் வேல்யூ உண்டு படத்தில் எதுவுமே இல்லை படத்தில் நல்லா சிரிக்கிற அளவுக்கும் காமெடி சீன்ஸ் இல்லை படத்தில் வந்து நொந்து நூலாய் அழுகிற அளவுக்கும் சென்டிமெண்ட் சீனும் இல்லை எல்லாத்தையுமே மேலோட்டமாக இயற்கையாக பட்டும் படாமல் தான் சொல்லியிருக்காரு என்டர்டெயின்மெண்ட் வேல்யூவே இல்லாத இந்த படத்துக்கு ஒரு அறுபத்தஞ்சு ரூபா லெஸ் பண்ணலாம் ஆனால் தாராளமாக இந்த படத்துக்கு நிச்சயமாக ஒரு நூறுரூபா கொடுக்கலாம் அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் பசியாரணும் ஆரணும் ஆடி பட்டம்